ഈശ്വ മിഷിയായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ വചന ഞായറിലെ ഈ ആഴ്ചത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ധ്യാന വിഷയത്തിനായി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആഗമന കാലത്തിലെ ഒന്നാം ഞായറിലുള്ള മൂന്ന് വായനകളാണ് ആഗമന കാലത്തോടുകൂടി തിരുസഭ ഒരു പുതിയ ആരാധന ക്രമവർഷം ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പുതുവർഷം ആരംഭിക്കുവാനായിട്ട് തിരുസഭ ഇന്ന് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് വായനകളും നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിത വഴി ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാം വായനയിൽ ഏഷ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള വായനയിൽ പ്രവാചകനിലൂടെ ദൈവം പറയുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് തൻ്റെ മാർഗങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും നീ ആ പാതകളിൽ ചരിക്കും അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ വഴി നടത്തും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് ഏഷയ പ്രവാചകൻ നമുക്ക് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ ആ വചനം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നമ്മുടെ മനോഭാവങ്ങളുടെയൊക്കെ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ശരിയായ വഴിയിലൂടെ ആണെന്നുള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് തെറ്റായ ദിശയിലേക്കായിരിക്കും ഒരു തമാശ കഥ അച്ഛൻ ഓർക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഓടിപ്പിടിച്ച് കയറിയ ട്രെയിൻ മാറിപ്പോയി വാസ്തവത്തിൽ ആ ട്രെയിൻ പോകുന്നത് തൃശൂർ ഭാഗത്തേക്കാണ് പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യൻ അതറിയുന്നില്ല അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള ട്രെയിൻ ആണെന്നാണ് അങ്ങനെ ഈ ട്രെയിനിൽ കയറി നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം മുകളിലുള്ള ബെർത്തിൽ ആരുമില്ല അവിടെ കയറി സുഖമായി അദ്ദേഹം ഉറങ്ങി യാത്ര തെറ്റായ ദിശയിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇത് അറിയാതെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഉണർന്ന് താഴെ ഒരാൾ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ താഴെ സീറ്റിലിരിക്കുന്ന ആളോട് ചോദിച്ചു ചേട്ടൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ തൃശ്ശൂരേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നിമിഷം ഇയാൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ ആധുനിക ലോകത്തെ ടെക്നോളജി സമ്മതിക്കണം കാരണം ഒരേ ട്രെയിൻ തന്നെ മുകളിലിരിക്കുന്ന ആളെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കും താഴെ ഇരിക്കുന്ന ആളെ തൃശ്ശൂരേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ താൻ കയറിയ ട്രെയിൻ മാറിപ്പോയി എന്ന് അറിയാതെ ഈ ടെക്നോളജിയെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് തെറ്റായ ദിശയിലേക്കാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയുന്നില്ല സുഖമായി ഉറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ആഗമന കാലത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഉറക്കത്തിലാണ് തെറ്റായ ദിശയിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നറിയാതെയുള്ളൊരു ഉറക്കം അപ്പോൾ ഈ നിദ്ര വിട്ട് ഉണരുക എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ വായന പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റീനോസിനെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തിയ വചനമാണ് ഇത് അപ്പോൾ രണ്ടാം വായന എടുത്തിരിക്കുന്നത് റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നുള്ള പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ തിരുവചന ഭാഗം പറയുന്നു നിദ്ര വിട്ട് ഉണരേണ്ട സമയമാണ് രാത്രി കഴിയാറായി പകൽ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു ആകയാൽ നമുക്ക് അന്ധകാരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പകലിന് യോജിച്ച വിധം പെരുമാറാം പ്രകാശത്തിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ ധരിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ നടന്നിരുന്ന അഗസ്റ്റീനൂസിന് വചനം വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ജി പി എസ് ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ജി പി എസ് എന്ന് ഞാൻ പറയും കാരണം അഗസ്റ്റീനോസിനോട് പറഞ്ഞു നീ ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് റോങ് വേ അപ്പോൾ എപ്പോഴും നിരന്തരം നമ്മളെ ജി പി എസ് ഓർപ്പിക്കും വഴി തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ആണ് നമ്മളെ വഴി നടത്തേണ്ടത് 
അപ്പോൾ വചനം വഴി നടത്തിയ ഒരു പ്രവാചകനാണ് വചനത്തിൽ കുരുങ്ങിപ്പോയ ഒരു പ്രവ ഒരു വിശുദ്ധനാണ് അഗസ്റ്റീനൂസ് പുണ്യവാളൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിനെ ബാധിച്ച ഒരു വചനം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം അതിൽ കുരുങ്ങിപ്പോയി എന്ന് അദ്ദേഹം കുംഭസാരം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുകയാണ് നമുക്കറിയാം അഗസ്റ്റീനൂസ് അംബ്രോസ് പുണ്യവാളൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുമായിരുന്നു മിലാനിലെ ബിഷപ്പായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ വചന സന്ദേശങ്ങളും കേട്ടു കഴിയുമ്പോൾ അഗസ്റ്റിൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ ഈ തെറ്റായ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ ഓരോ വചന ശുശ്രൂഷയും കഴിയുമ്പോൾ അഗസ്റ്റീനൂസ് മുട്ടിന്മേൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ദൈവമേ എന്നെ നീ വിശുദ്ധനാക്കണേ പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിനോടൊപ്പം മനസ്സിൽ പറയും എന്നാൽ ഇന്ന് വേണ്ട നാളെ മതി അപ്പോൾ ഗീ മി ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ചാസ്റ്റിറ്റി ബട്ട് നോട്ട് നൌ ടുമാറോ അങ്ങനെ നാളെ നാളെ നീളെ നീളെ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ഒരു അശരീരി കേൾക്കുകയാണ് തോളെ ലേച്ചെ എടുത്ത് വായിക്കുക അങ്ങനെ അന്ന് ആ ബൈബിൾ തുറന്നപ്പോൾ കിട്ടിയ വാ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ രണ്ടാം വായനയ്ക്കായിട്ട് തിരുസഭ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നീ നിദ്ര വിട്ട് ഉണരേണ്ട സമയമായി പകലിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ ധരിക്കുക എന്ന് ദൈവം അഗസ്റ്റീനൂസിനോട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അഗസ്റ്റീനൂസ് അത് വായിച്ചു വായിച്ചപ്പോൾ സാധാരണ വചനം അദ്ദേഹത്തെ ശല്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ബൈബിൾ അടച്ചു കളയും പക്ഷെ അന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു കുംഭസാരം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയാണ് അന്നും ഞാൻ വചനം അടച്ചെങ്കിലും എൻ്റെ വിരൽ ഞാൻ ആ ആ വചന ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയില്ല ആ ബൈബിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിരൽ കുരുങ്ങിപ്പോയി അദ്ദേഹം പറയാണ് ഐ ആം വെഡ് ടു ദ വേഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ഞാൻ വചനത്തിൽ ബന്ധിതനായി പോയി എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വിശുദ്ധന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ച ഒരു ജി പി എസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇന്നത്തെ തിരുവചനം അപ്പോൾ ഏഷ്യ പ്രവാചകനും പറയുകയാണ് ദൈവമിത തൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ നിന്നെ വഴി പറഞ്ഞു തരും നീ ആ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമെന്ന് പ്രവാചകൻ പറയുമ്പോൾ അഗസ്റ്റീനൂസ് രണ്ടാം വായനയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അഗസ്റ്റീനൂസ് ഈ വചനം എപ്രകാരം സ്വീകരിച്ചു അപ്പോൾ പൗലോസ പോസലന്റെ ഈ വചനഭാഗം അഗസ്റ്റീനൂസ് പുണ്യവാളിനെ എത്രമാത്രം ബാധിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് പണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞാൻ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് എൻ്റെ മൂത്ത ചേടുത്തിയോടൊപ്പം കറുത്തേടത്തേക്ക് അന്ന് നമ്മുടെ ഗോസ്രീ പാലമൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അന്ന് ബോട്ടിനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ കറുത്തേടത്തേക്ക് എറണാകുളത്ത് നിന്നുള്ള ബോട്ടിലേക്ക് കയറാൻ ഞാനും ചേടുത്തിയും ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിലൂടെ കടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒത്തിരി ബോട്ടുകൾ വന്ന് ജെട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ കൂടിയിരിക്കും അപ്പോൾ കറുത്തേടം ബോട്ട് കിടക്കുന്നത് അങ്ങേ അറ്റത്താണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഓർക്കാതെ ഞാൻ കയറി ആദ്യം കണ്ട ബോട്ടിൽ സീറ്റ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നു ചേടുത്തി ഞാനൊന്ന് കുഞ്ഞാണ് ചേടുത്തി ശ്രദ്ധിക്കാതെ ചേടുത്തി മറ്റ് ബോട്ടുകളെല്ലാം കടന്ന് കറുത്തേടം ബോട്ടിൽ ചെന്നിരുന്നപ്പോൾ എന്നെ കാണുന്നില്ല പിന്നെ ചേടുത്തി അവിടെ നിന്ന് ഒച്ചയെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒച്ചയെടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചേടുത്തിലെ ശബ്ദം കേട്ട് വീണ്ടും ചാടി കയറി അങ്ങനെ കറുത്തേടം ബോട്ടിൽ കയറിയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബോൾഗാട്ടിയിലേക്കും പോയാനെ ചേടുത്തി കറുത്തേടത്തേക്കും പോയാനെ അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കയറിയിരിക്കുന്ന ആ ബോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ നമ്മുടെ ജീവിത വാഹനം അത് തെറ്റായതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ആഗമന കാലത്ത് തിരുസഭ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് ക്ഷണിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നിനുമല്ല നീ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴി ശരിയാണോ നീ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദിശ ശരിയാണോ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേട്ട് പുതിയ ദിശാബോധത്തോടെ നീ തെറ്റായ വഴിയിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ദിശ മനസ്സിലാക്കി തെറ്റു മനസ്സിലാക്കി ആ ദൈവ പദ്ധതിക്കനുസരിച്ച് നടക്കുക എന്ന് പറയുകയാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ചില നിലപാടുകളുടെ പേരിൽ രണ്ടു പേര് ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഒരേ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് യേശു പറയുകയാണ് അന്ത്യനാളുകളിൽ ഒരാൾ എടുക്കപ്പെടും ഒരാൾ തിരസ്കരിക്കപ്പെടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ തൊഴിൽ ചെയ്തിരുന്നവരിൽ ഒരാൾ മാത്രം എടുക്കപ്പെടുന്നത് അത് അവർ സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ക്രിസ്മസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ബാഹ്യമായ കാര്യത്തിനുള്ള ഒരു ഒരുക്കമല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മുടെ ആന്തരികമായ അവസ്ഥയിലെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് ബാഹ്യമായി നോക്കിയപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളും ചെയ്യുന്നത് ഒരേ
തിന്നും കുടിച്ചും നടന്ന ജനതകളുടെ ഇടയിൽ നോഹ മാത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അനുസരിച്ചു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നോഹയെയും വഴി നടത്തിയത് ദൈവവചനമാണ് അവൻ മുറിച്ചത് ദൈവം പറഞ്ഞ മരമാണ് അത് മുറിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് നോഹയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു മരം എളുപ്പം മുറിക്കാവുന്നൊരു മരം മുറിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ നോഹ അത് മുറിക്കാതെ നോഹ മുറിച്ചത് ദൈവം പറഞ്ഞ കട്ടിയുള്ള മരം തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് അത് കീറി മുറിച്ചതെല്ലാം ദൈവം പറഞ്ഞ വീതിയിലും നീളത്തിലുമാണ് എന്നിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞ പോലെ അളവിലും നീളത്തിലുമെല്ലാം ആ പെട്ടകം പണുതു അതിനുശേഷം പറയുന്നു ദൈവം ആ പെട്ടകത്തിൻ്റെ വാതിലടച്ചു എന്ന് അപ്പോൾ ഈ പെട്ടകം എന്ന് പറയുന്നത് നോഹ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെടുത്ത വലിയൊരു നിലപാടാണ് അപ്പോൾ ഈ നിലപാടുകളുടെ പേരിലാണ് യേശു പറയുന്നത് ഒരാൾ തിരസ്കരിക്കപ്പെടും ഒരാൾ എടുക്കപ്പെടും എന്ന് പറയുകയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ആ ഒന്നാം വായനയിലും നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് വാൾ കൊഴുവും കുന്തം വാക്കത്തിയുമായി അടിച്ചു പരത്തും എന്ന് പറയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ തന്നെ ഉള്ളിലുള്ള ആയുധങ്ങളാണ് ഇതല്ല ഇത് നമുക്ക് തിന്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഈ ആഗമന കാലത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവവചനം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഈ തിന്മ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ ക്രിയാത്മകമായിട്ടും പ്രസാദാത്മകമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് മാറ്റി മറിയപ്പെടുന്നു എന്ന് അത് ദൈവവചനം ബാധിച്ച വ്യക്തികൾക്കാണ് അത് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വായനകൾ നമ്മളെ ഒരു പുതിയ ചിന്തയിലേക്ക് പുതിയ മനോഭാവം ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ആഗമന കാലത്ത് ക്രിസ്മസിന് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ കൂടുതലായും ഈ ഒരു ആത്മീയമായ ആന്തരികമായ ഒരുക്കത്തിന് ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ആമേൻ